शेप्स ऑफ नैनो मटीरियल इस टॉपिक में आज हम नैनो मटीरियल की मुख्तफ जो अशकाल जो हम ब, मैं उनको बना सकते हैं उसके बारे में एक जनरल सा ओवरव्यू देखेंगे और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नैनो मटीरियल की शेप को गवर्न करने में हेल्पफुल हो सकते हैं एक रिजाइल शेप में सबसे पहले हम कुछ कॉमन जो जोमेट्रिकल शेप्स हैं जिसमें आमतौर पर नैनो मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है उसके कुछ आइडिया लेंगे कुछ रियल एग्जांपल्स टीएम इमेजेस जो कि कॉपीराइट फ्री हैं वो स्टूडेंट्स को कुछ उनको दिखाएंगे ताकि उनको विजुलाइज़ कर सकें आइडिया हो कि नैनो पार्टिकल की एक्चुअल शेप इस टाइप की हो सकती है और फैक्टर्स विच आर नॉर्मली वी थिंक दे कैन आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग और इन प्रिपेयरिंग ए पर्टिकुलर शेप ऑफ द नैनो पार्टिकल्स नो द वाई शेप इज इम्पॉर्टेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियरली शोन इन टू दिस पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द पिक्चर शोज द एफिशेंसी ऑफ अ कैटलिस्ट of magnesium oxide and its efficiency actually agar dekhe to uski shape pe base karti hai ye cube hai it has the highest efficiency in this figure followed by uh, second and third shapes so that's again ke jo nano materials ki although both of the all of them they are the three in the nano material regions but despite this fact their catalytic activity also depend on the shape so cube shape particles they have relatively higher catalytic activity in this case on the right hand side gold nano particles ka uh, optical absorption uh, band diya gaya hai jisme puri puri absorbance was the wavelength so spherical small spherical bigger spherical rod small red larger and uh, medium size All have been shown, so it can be clearly seen that the optical properties and the absorption and that is again depend on the size of the nano particles. So this is again very very important. So if we are preparing a such type of nanomaterial system, in which we have many different shapes of nano particles, such as spherical, triangle, rods, so we call this sample a polydispersed sample because उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ज़ाहिर है वो आ, उन शेप्स का या डिफरेंट जो साइजेस होंगे उनका एवरेज आएंगी लेकिन हमेशा सेंथसिस में या जो डिज़ायर किया जाता है स्टूडेंट से कि वो मोनो डिस्पर्स एक ही साइज और आलमोस्ट सिमिलर शेप्स के पार्टिकल्स बनाए सो डैट देयर प्रॉपर्टीज़ या इनका जो एंड यूज़र है इन डिवाइस कैन बी इफेक्टिवली डन सो द डिफरेंस बिटवीन बल्क एंड नैनो मटीरियल यह हमारे पास एक पहला जो डिफरेंस आता है कि बल्क मटीरियल आर एक्चुअली इन जर्नली स्पीकिंग देयर प्रॉपर्टीज डो नाट डिपेंड ऑन देयर शेप बट इन नैनो मटीरियल डेफिनेटली द आंसर इज यस सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस एंड द अदर डिफरेंस वी विल सी विद द प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स दीज आर एक्चुअली द कामन जोमेट्रिकल शेप्स स्टार्टिंग फ्राम सिलेंड्रिकल रॉड्स एंड एवरी पॉसिबल शेप इसमें जो दी गई है सफेरिकल जिनमें हम कोई भी नैनो पार्टिकल बना सकते हैं कुछ और शेप्स हैं जो कि आपको लिटरेचर से मिलेंगी इस पिक्चर में टीएम इमेज में मुख्तलफ जो शेप्स के पार्टिकल हैं और ये सारे के सारे सिल्वर के पार्टिकल्स हैं तो वाइट्स लाइक सिलेकर क्यूब सफेरिकल और फ्लावर लाइक आल आर शॉन सो डेट्स अगेन एस नॉर्मली इट इज सेन की सींग इज बिलीविंग तो जब सिल्वर आप बना रहे हैं तो सिल्वर आप इसी किसी भी फॉर्म में यू कैन ट्यून बाई मे टू प्रिपेयर इट इन रॉड और वायर ऑफ लॉ लाइक स्ट्रक्चर बट यू हैव टू यूज़ ए प्रॉपर मैथडोलॉजी इफ यू डॉन डो नॉट यूज प्रॉपर मैथडोलॉजी एंड कंडीशन इन वेट यूजिंग द वेट केमिकल अप्रोच यू विल ऑलवेज एंड अप विद पोलिडिस्पर्सिटी इशू This is another picture which is very clear, a good image, good shapes, and that's actually in materials the most exciting feature. The thing is, you find in anywhere. अगर आप किसी पेपर को पढ़ रहे हो, बुक को पढ़ रहे हो, जनरल आर्टिकल को, so you always go and look for the 
शेप्स के हाँ ये शेप्स इसकी कैसी सीन सो दे आर वेरी वेरी मोनो डिस्पर्स एंड वेरी यू नो द नाइस शेप दिस इज अनदर ए एंड बी इमेज इफ अनदर गिव्स यू द कंसेप्ट अबाउट द पोली डिस्पर्सिटी बी में देखें तो आपके पास फेरिकल भी हैं ऑलमोस्ट हेक्सागोन पेंटागोन भी हैं रॉड भी हैं तो मिक्स तीन दो तीन और ए में जो है वो आपके पास ज़्यादातर स्केयर और उसके बाद रॉड्स हैं तो डैट मीन्स कि जो बी इमेज है जिस मोर पोली डिस्पर्स सो ऑलवेज इन सेंथसिस वी डिज़ायर कि हमारे पास पोली डिस्पर्सिटी जो है वो ना अचीव हो रहा दैन मोनो डिस्पर्सिटी अचीव हो दिस इज़ अनदर शेप ऑफ नैनो मटीरियल एंड विजली वेरी हाई जूम्ड इमेज टू नैनोमीटर लेट सल्फाइड सो यू कैन क्लियरली सी द लेटर फ्रेंजेज वेरी क्रिस्लाइन वेरी गुड इमेज जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेज मशीन से ही पॉसिबल है सो क्लियरली इट शोज द लेटर प्लान एंड अदर थिंग्स दिस इज़ अनदर इमेज अगेन मेक शू थिंक यस द नैनो पार्टिकल इस टाइप का हो सकता है the the other one is simulation so we have uh, right hand side ye rods like silver rods like very uniform monodispers or left hand side pe hexagon jo hai wo palladium selenite ka hexagon ek depict hai similarly there is prism and hexagon like structures are given on uh, left hand side and the fiber like structures on the right hand side This is another image. You can see hexagon again, scale-like structures and very very good wafer-like structures. High resolution image. So these are actually the real particles which have been prepared by using the wet chemical approach, and they have been observed under microscope. Another very interesting image which shows a very clear wire-like structure and high resolution wire-like structure given in the at the right hand side. विच गिव यू द आइडिया के जो पैरल लाइन है लेटेस्ट फ्रेंज इसकी वो कैसे जो है ना वो क्रिस्टल कैसे ये मटीरियल जो है किस डायरेक्शन में एक यूनिक डायरेक्शन में ग्रो करके एक वायर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है दिस इज़ अनदर इमेज फ्यू इमेज वेरी क्लियर एंड वेरी गुड इमेज एट आ हाई रेजोल्यूशन राइट एंड साइड वी हैव द आलमोस्ट सफेरिकल कोजा स्फेरिकल पार्टिकल while on the left hand side we got uh, the different type of um, thing and that is actually the worm like structure that is the let's say linite so is tarike se hum worm like structure or rod like tripod bhi bana sakte hain these are some more images uh, from uh, the tem and the material is more, most of the material is there let's sulfide and let's say linite now वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन विच स्टूडेंट आज कि हम ये कैसे डिज़ायर शेप अगर हमें क्यूब बनाना है सिल्वर का या रॉड बनाना है तो कैसे बनाएंगे उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखने हैं उसमें नंबर वन पर जो है दैट इज़ शेप डायरेक्टिंग एजेंट्स एंड दैट इज एक्चुअली यू हैव टू यूज़ ए वेरी वेरी पेसिफिक शेप डायरेक्टिंग एजेंट इन अ पर्टिकुलर सिंथेटिक अप्रोच दैन द सॉलवेंट यू हैव टू चूज़ द राइट सॉलवेंट रिएक्शन मीडियम you have to choose the right precipitant and the, you have to choose a very very uh, right type of precursors and remember uh to key is me zyada tar precursors single source precursor we are using and dual source precursor using dual source means salts so even if we use different salts let's say lead sulfide ke banane ke liye agar hum lead nitrate use kar rahe hain or lead acetate use kar rahe hain or lead chloride kar rahe hain so each of them has a different Uh, you know effect so it is very crucial to decide ki humne kaun sa use kis maqsad ke liye order to study the effect of direct uh, shape directing agent or capping agent let we first see ki what is actually a typical structure of a nano particle jo right side pe top pe aur bottom pe jo ke black mein di gayi hai figure isme there is a central part that is a core made up of crystalline material mostly if it is a crystalline it is a crystalline otherwise it can be amorphous that is followed by its outer layer which is called shell kehte hain aur is shell ke sath uh, different jo capping agent hain ya surfactant hain jis is case mein jo hai wo top hai wo 
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस तरीके से सरफेस को के साथ अटैच करके वो नैनो पार्टिकल्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं सो दीज शेप डायरेक्टिंग एजेंट्स दे नोट नोट ओनली कंट्रोल द शेप बट दे आल्सो इफेक्ट आई मीन दे कंट्रोल द साइज दे कंट्रोल द डिस्पर्शन ऑफ द नैनो पार्टिकल नॉट द सोलबिलिटी इट इज द डिस्पर्शन मोस्टली द स्टूडेंट यूज द वर्ड सोलबिलिटी द नैनो पार्टिकल दे आर ऑलवेज dispersed and then they can be re-precipitated out and then because of these uh, thingy they are attached on the surface to ye nanoparticle ki jo uh, surface areas hain jo high energy surface area hain uske sath attach karte hain to wahan surface energy uski decrease hoti hai to stabilize ho jati hai nanoparticle ki woh surface aur isi tarike se they uh, do not allow the fusion jisko hum coalescence kehte hain nano particle or which ultimately lead to agglomeration of nano particle of the nano particles to usko bhi we prevent karte hain so how the uh, shape is governed because these different uh, shape directly joined they have a specific atoms which actually binds with the growing phase of uh, the nano materials and when they bind so of course they stop the growth of that side or face and allow the other side to go in preference uh, uh, to the other one so this results in a very unique uh, way that we can even manipulate this uh, affinity of shape directing agents to control or prepare the size of the nano particles and this they of course the shapes these are the common uh shape directing surface capping agents amines you can see all of them they contain uh, one of them is coordinating atoms so they have the polymer they can polymer they can also be used now the general criteria that how can we uh, select uh, a desired uh, type of an uh, surface directing agent uh, shape directing agent so though uh, they must have some donor atoms in chemistry mein jisko hum kehte hain ki wo easily jiske upar lone pair of sulfur selenium oxygen nitrogen phosphorus and they must have a long alkyl chain shorter chain that means they are not affect, uh, affected because they can create the dispersion proper uh, problems not the solubility problem rather than dispersion Uh, problem so these are actually the basic idea uh, cr- criteria so always the sulfur selenium oxygen nitrogen or phosphorus containing long chain uh, molecules they are used and the conclusion the shape along with the size of the nanomaterial actually dictate the properties and the shape tuning is, a, is an art and in the domain of nanochemistry and this actually art Uh, clearly define or confirm the richard feynman vision which he said in 1959 that we uh, would be able one day to control and manipulate uh, the things on a very small molecular levels we will be able to build whatever we want in whatever the shape and size so that's actually uh, is uh, the confirmation of this thing that yes Uh, with the tool of the available in the synthetic chemistry in colloidal chemistry in wet chemistry we can easily interpolate between these shapes of a particular nanoparticles thank you for watching